దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియులరా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా ఎప్పుడు ప్రభునందు బాగుండాలని మీ ఆత్మీయ జీవితాల్లో ఎటువంటి అబద్ధ బోధల చేత మోసపోకుండా మెలకోగలిగిన ఆత్మతో ప్రభు రాకడ కొరకు పరిశుద్ధతతో సిద్ధపడి ఎత్తబడేటువంటి వధువు సంఘ గుంపులో మీరు ఉండాలని మీకోసం ప్రతినిత్యం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా కొరకు కూడా మీరు చేయుచున్న ప్రార్థనలు బట్టి మీకు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు దేవుడు మరి మనొక జీవితంలో మరొక శ్రేష్టమైనటువంటి దినాన్ని తన పరిశుద్ధమైన మాటలను ధ్యానించుకు ఇచ్చిన విధానం బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ మరి ఉదయకాల సమయమునందు పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి పోరాటము ద ఫైట్ అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని ఉదయకాలం మీతో ధ్యానించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు తిమోతి కూడా రాస్తున్నటువంటి మొదటి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఓపెన్ చేసి చూడండి తిమ్మతి గ్రాసన మొదటి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినము విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడము నిత్య జీవమును చేపట్టము దాన్ని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాక్షుల ఎదుట మంచి ఒప్పుకోలు ఒప్పుకొంటువి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడును మహోన్నతుడునకు మా ప్రియ పరలోకు మందున్న పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి మీ అద్వితీయమైనటువంటి కృపను బట్టి మీ ప్రేమను బట్టి నా దేవ అల్పులమైన మాకు యువదేకాల సమయాన సజీవులముగా నిలచి నీ జీవం కలిగిన మాటలను ధ్యానించే భాగ్యాన్ని ఇచ్చావు నన్ను నీ సులు చోట్ల మరుగుపరచండి మీ ఆత్మ ద్వారా నాతో వినుచున్న ప్రతి ఒక్క బిడతో మీరు మాట్లాడి మహిమయు ఘనతయు ప్రభావములను పొందుకొని మమ్మను ఆత్మీయ జీవితంలో వర్ధిల్లింపజేసి నడిపించమని ఏసు పరిశోధనామం నా ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని వెళ్ళారా మరి ఈరోజు మన అంశము పోరాటము ద ఫైట్ పోరాటము అనేటువంటి ఒక అంశాన్ని బట్టి మనం ధ్యానం చేద్దాం పోరాటము అనగానే సహజంగా మనం చేసే ఆలోచన ఏమంటే ఎవరితో పోరాడాలి పోరాటం ఏంటి ఎవరితో పోరాడాలి అంటే మనం పోరాడాలి అంటే మనకంటూ అపోనెంట్ ఉండాలి మనతో పాటు పోరాడడానికి అవతల ఒక వ్యక్తి ఉండాలి వ్యతిరేకంగా మనకి అయితే మరి మనం పోరాడవలసింది ఎవరితో ఎందుకోసం పోరాడాలి అసలు ఈ పోరాటం ఏ విధమైనది ఇది అనేటువంటి విషయాలని మనం దేవుని వాక్యం ద్వారా ధ్యానం చేద్దాం మనం చదువుకున్నటువంటి తిమోతుకు రాసినటువంటి యొక్క మొదటి పత్రిక ఏదైతే ఉందో ప్రియులరా ఈ తిమోతుకు రాసినటువంటి యొక్క మొదటి పత్రిక ఆరు వాధ్యాయం పన్నెండు వచ్చిన చాలా స్పష్టంగా ఒక సత్యాన్ని మనకు తెలియచేస్తూ ఉంది అదేమిటంటే ఇది విశ్వాస సంబంధమైనటువంటి ఒక పోరాటంగా మనకు కనబడుతూ ఉంది దేవుని బిడ్డలుగా దైవికంగా మనం ప్రభు సన్నిధిలో మన ప్రభుని యేసు క్రీస్తును రక్షకుడిగా ఒప్పుకున్న తర్వాత ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా తన యొక్క జీవితంలో చేయవలసిన పోరాటంగా ఇది మనకి కనబడుతూ ఉంది అయితే ఈ యొక్క పోరాటం అనేటువంటిది ప్రియులరా ఎటువంటిది ఏ విధమైనది ఈ పోరాటం నువ్వు పోరాడవలసింది ఎవరితో అనే విషయాలను వాక్యానుసారంగా మనం ఈ విధం ధ్యానం చేద్దాం మొదటిగా ఈ పోరాటం అనేటువంటిది ప్రియులరా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఒక నిజమైన క్రైస్తవ్యం అంటేనే ఒక పోరాటం నిజమైన క్రైస్తవ్యం ఒక పోరాటం ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా ముఖ్యంగా చెప్పాలండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నిజమైన ప్రతి క్రైస్తవుడు కూడా ఒక సైనికునిగా ఉండుటకు ఒక సైనికుని వలె యుద్ధమందు పోరాడుటకు దేవుడు పిలుచుకున్నాడు అని దేవుని లేఖనాలు మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాయి ఆ వాక్యాన్ని మనం చూడడానికి ముందుగా ప్రియులరా అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు దేవుని పిలుపుతో దేవుని చేత పంపబడినటువంటి ద వన్ హూ సెంట్ అవుట్ బై గాడ్ దేవుని చేత దేవుని పని కొరకు పంపబడిన పౌలు ఇప్పుడు తన కుమారుడైనటువంటి విశ్వాస సంబంధంగా ఆత్మీయంగా తనకు కుమారుడైన తిమోతితో అంటున్నాడు ఏమనంటే విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడము నిత్య జీవమును చేపట్టము దాన్ని పొందుటకు నువ్వు పిలవబడి అనేక సాక్షుల ఎదుట మంచి ఒప్పుకోలు ఒప్పుకొంటివి ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దైవుని బిడ్డలరా ఈ ఉదయకాల సమయం నందు వాక్యం వింటున్న మీరు ప్రకటించుతున్న నేను మనం అందరమును కూడా దేవుని చేత పిలువబడిన వారిగా ఉన్నాం దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారిగా ఉన్నాం ఆయన పరిశుద్ధమైన రక్తము చేత మనల్ని కడిగి ప్రభు మనల్ని ఆయన కొరకు ఏర్పరచుకున్నాడు ఎందుకొరకు ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు అంటే ఈ పాపం అనేటువంటి లోకంలో ఈ పాపం అనేటువంటి లోకంలో పాపానికి వ్యతిరేకంగా పాపంలో నుండి ప్రత్యేకించబడినటువంటి నీవు నేను లోకము నుండి ప్రత్యేకింపబడినటువంటి మనమంతా అందరము కూడా ప్రభువు మన రక్షకుడు అయినటువంటి నిజ దేవుడైన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామమునందు ఉంచిన ఆ విశ్వాస సంబంధమైనటువంటి ఆ ఆత్మీయ జీవితంలో 
మనమేమి చేయాలంటే పిల్లరా అక్కడ వరకు కూడా పోరాడవలసిన వారమై ఉన్నాము ఒక పోరాటం చేయవలసిన వారమై ఉన్నాం పరుగు పంది ముందు పిల్లల మనం గమనించినట్లయితే వన్స్ ఒకసారి ఆ పరుగు పంది మునకు సిద్ధపడి ఆ పోటీలో పాల్గొన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ గమ్యం చేరే వారికి కూడా అతడు ఏం చేస్తాడంటే వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా పరిగెత్తుతూ ఉంటాడు అతడు ఎప్పుడైతే ఆ ముందు ఆ పరుగు పంది ముందు సరిగా పరిగెత్తుతాడో క్రమంగా పరిగెత్తుతాడో ఆ ట్రాక్ తప్పకుండా అతడికి ఏమవుతాడంటే క చక్కని బహుమానం పొందుకుంటాడు ప్రభునందు నా ప్రియా దేవుని బిడ్డలరా యువది కల సమయం నందు వాక్యం వింటున్నటువంటి మీరు నేను మనం అందరూ కూడా దేవుడు తన ఆత్మ చేతనలను ఆయనకు పరిశుద్ధమైన ఆయన నామమునకు మహిమ కలుగునట్లుగా మనల్ని పిలుచుకున్నాడు ఆయన మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు ఆయన కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మనం పోరాటం చేయాలి ఆ పోరాటం కూడా ఎటువంటి పోరం అంటే పోరాటం అయి ఉండాలంటే అది ఒక మంచి పోరాటంగా ఉండాలి నువ్వు నిజంగా ఒక నిజమైన క్రైస్తవుడిగా నువ్వు ఉన్నాను అని నువ్వు అనుకుంటుంటే నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా లేదా నేను ఎలా ఒక మంచి క్రైస్తవుడిని నేను ఎలా ఒక మంచి క్రీస్తుని వెంబడించే వ్యక్తిని కాగలను నా దేవుడు నన్ను చూసినప్పుడు బల నమ్మకమైన మంచి దాసుడా అనే సాక్ష్యం నేను ఏ విధంగా పొందుకోగలను నువ్వు ఆలోచిస్తుంటే నీవు మొదట గుర్తించాల్సిన ఒక విషయం ఏమంటే నీవు నేను మనం అందరమును కూడా ఒక నిజమైన క్రైస్తవ్యం అంటేనే ఒక పోరాటం అని గుర్తించుకోవాలి ఏంటండి నిజమైన క్రైస్తవ్యం అంటేనే ఒక పోరాటం అదే తిమోతికి రాసినటువంటి రెండవ పత్రికలో అపోస్టుడైన పౌలు మరి కొంచెం వివరంగా తనతో అంటున్నాడు రెండవ అధ్యాయ మందు రెండు నుండి నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళను చదువుదాం చూడండి తిమోతికి రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక రెండవ అధ్యాయము రెండు నుండి నాలుగు వచ్చిన వాళ్ళని మనం గమనించినట్లయితే తను అంటున్నాడు నీవు అనేక సాక్షుల ఎదుట నా వలన వినిన సంగతులను ఇతరులకు బోధించుటకు సామర్థ్యము గల నమ్మకమైన మనుషులకు అప్పగింపము క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనికుని వలె నాతో కూడా శ్రమను అనుభవించుము సైనికుడు అవ్వడును యుద్ధమునకు పోవునప్పుడు తన్ను దండులో చేర్చుకునిన వాణిని సంతోష పెట్టవలనని ఈ జీవన వ్యాపారములలో చిక్కు కొనడు అమెన్ దేవునికి స్తోద్రం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి ఈ ఉదయ కాల సమయం అందు దేవుని సన్నిధిలో ఆయన మాటలు వినాలని ఆసక్తితో వింటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనందరమును కూడా గ్రహించవలసిన విషయం ఏమిటంటే క్రైస్తవ్యం నిజమైన క్రైస్తవ్యం ఇఫ్ యూ వాంట్ నో ద ట్రూ క్రిస్టియానిటీ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద ట్రూ క్రిస్టియన్ లైఫ్ షుడ్ బి యూ అండ్ మీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీ టు అక్నాలజీ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫైట్ ఇట్స్ ఇట్ వాజ్ అ ఫైట్ యూ అండ్ మీ వీ బోత్ నీ టు ఫైట్ ద గుడ్ ఫైట్ until our date of death from the date of your birth in spiritual journey until your date of death you and me we need to keep the good fight for the glory of god amen prabhu nandana priya sahodari sahodara ni aatmiya jeevithanni neevu nenu oka kristuvuga prarambhinchuna aa dinamu nundi aatma sambandhamuga neeti mulam aatma mulam ga janminchina aa naati nundi marala ni tudi shwasa viriche varaku ni neevu chani poya varaku kuda maranam varaku kuda oka manchi poratamunu poradalasina vyaktiga unnavani దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అంటే ఒక మంచి క్రైస్తవ్యం అంటేనే నిజమైన క్రైస్తవ్యం అంటేనే పోరాటం ప్రియులరా నేటి దినాల్లో మనం చూస్తున్నట్లయితే ఈ విషయాన్ని ఎవరు కూడా ఎక్కువ శాతం బోధించట్లేదు క్రైస్తవులు అంటే మీకు కష్టాలు ఉండవు అనుకుంటున్నారు క్రైస్తవ్యం అంటే బాధలు లేవి లేనిది ఆ లేనిది అనుకుంటున్నారు కానీ క్రైస్తవ్యం అంటేనే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ శ్రమలతో కూడుకున్నటువంటి జీవితం అయితే శ్రమలలో దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టాడు శ్రమలలో సహితం నీతో ఉండి నిన్ను నడిపించేవాడిగా విడిపించేవాడిగా నీ దేవుడు నా దేవుడు మన రక్షకుడైన ప్రభు యేసు క్రీస్తు మనతో ఉన్నాడు యువది కాల సమయం నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నిజమైన క్రైస్తవ్యం అనేటువంటిది ఒక పోరాటం అని మన ఆత్మీయ జీవితంలో మనం గుర్తించవలసిన వారమై ఉన్నాం మార్పు చెందిన రోజు నుండి చనిపోయే రోజు వరకు కూడా ఒక మంచి సైనికుల మనం పోరాడాలి మనం ఒకరితో ఒకరం కాదు ప్రియులరా మన ఇరుగు పొరుగు వారితో కాదు నీ అన్నతోనో లేకపోతే తమ్ముడితోనో అక్కతోనో చెల్లితోనో లేదా నీ తల్లిదండ్రులతోనో భార్యతోనో భర్తతోనో లే ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి వ్యక్తులతో కాదు మనం పోరాడవలసింది మనం పోరాటం చేయాల్సింది వేటితోనంటే మొదటిగా మన అంశము ప్రియులరా పోరాటం ఈ పోరాటం అనేటువంటిది మన నిజమైన క్రైస్తవ్యం అంటేనే పోరాటం అని మనకు నేర్పించింది దేవుని వాక్యం ద్వారా ఈ నిజమైన క్రైస్తవ్యంలో నీవెలా పోరాడాలి నేను ఎలా పోరాడాలి అంటే ఒక సైనికునిలా 
మంచి పోరాటం పోరాడాలి మనం ఒక సైనికుల నీవు నేను మనం పోరాడాలి అంటే యాజ్ అ సోల్జర్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు యేసు సైనికునిగా మనం పోరాడవలసింది ఎవరితోనో తెలుసుకుంటేనే కదా పోరాటం చేయగలం ఎవరితో మనం పోరాడాలి అని పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తూ ఉందంటే చూద్దాం రండి నాతో పాటుగా రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై ఏడు రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చినాలను చూద్దాం రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చినాలను మనం చదివినట్లయితే అక్కడ ఈ రీతిగా ఉంది వేరొక నియమము నా అవయవములలో ఉన్నట్టు నాకు కనబడుచున్నది అది నా మనస్సు నందున్న ధర్మశాస్త్రముతో పోరాడుచు నా అవయవములలో ఉన్న పాప నియమమునకు నన్ను చొరపట్టి లోబరుచుకొనుచున్నది అయ్యో నేనెంత దౌర్భాగ్యుడను ఇట్టి మరణమునకు లోనగు శరీరము నుండి నన్నెవడు విడిపించును అమెన్ హలలూయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రికను చాలా స్పష్టంగా మనకు అర్థమవుతుంది ఈ రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక పైభాగం ముందు అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు రాసినట్టుగా మనకు కనబడుతోంది అయితే ఈ అపోస్తులుడైన పౌలు తన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో అనుభవకు పూర్వకంగా తన అంటూ ఉన్నాడు నాలో ఒకటి ఉంది నా అవయవములలో ఒకటి ఉంది అదేమి చేస్తుందంటే నన్ను పాపము చేయమని ప్రేరేపిస్తుంది లేదా పాపమునకు లోబడే విధంగా నన్ను తీసుకువెళ్తుంది నాలో ఉన్న ధర్మశాస్త్రానికి నేను కట్టుబడి జీవించకుండా దేవుని ఆజ్ఞలకు వ్యతిరేకంగా పాపము చేయటకు నన్ను పురిగొల్పుతున్న నా ఈ స్థితి నుండి నన్ను ఎవడు విడిపించేది నేనెంతటి దౌర్భాగ్యుడను అయ్యో ఇట్టి మరణమునకులోనైన నా శరీరమును విడిపించేవాడు ఎవడు అని చెప్పి ప్రియ దైవుని బిళ్ళారా ఇక్కడ అపోసుడైనటువంటి పౌలు తన మాటలతో మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం అయితే ఇక్కడ మనకు అర్థమైనటువంటి విషయం ఏమంటే మనం పోరాడవలసినది ఎవరితో అని పౌలు స్పష్టంగా తన వాక్యంలో తెలియజేస్తూ ఉన్నాడంటే మన శరీరంతో మనం పోరాడాలి ఆమెనానండి ఆమె మనం పోరాడవలసి పోరాడవలసింది ప్రియులరా మన ఇరుగు పొరుగు వారితో కాదు నీ స్నేహితులతో కాదు నీ భార్యతో లేదా భర్తతో నీ పిల్లలతో నీ సమాజం ఉందున్న మనుషులతో కాదు మనం చేయవలసిన పోరాటం విశ్వాస సంబంధమైన ఈ పోరాటం ఆత్మ సంబంధమైన ఈ పోరాటం మొదట నీవు నేను మన శరీరంతో చేయాలి ఎందుకంటే నా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మన ఈ శరీరం ఏదైతే ఉందో ఈ శరీరం మట్టితో చేయబడినటువంటిది ఇది ఈ మట్టితో చేయబడిన ఈ శరీరం మరలా మట్టికి చేరే వరకు కూడా ఇది ఏమవుతూ ఉంటుందంటే శోధింపబడుతూ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా వెన్ యూ విల్ సీ సమ్ వన్ ఈజ్ డూయింగ్ సంథింగ్ రాంగ్ ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ మేక్ యూ టు ఫీల్ ద థింగ్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఆర్ ఇట్ విల్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ విల్ బీ అట్రాక్టెడ్ బై దోస్ థింగ్స్ సో యూ అండ్ మీ మస్ట్ అండ్ షుడ్ వీ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ అండ్ కాన్షియస్ ద థింగ్స్ దట్ యూ ఆర్ సీయింగ్ అట్ ద థింగ్స్ దట్ యూ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ శరీరం అనేటువంటిది మట్టితో చేయబడినటువంటిది కాబట్టి బలహీనమైనది కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందంటే ఎదుటి వ్యక్తి ఎవరైనా ఏదైనా ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ విల్ ఈటింగ్ సమ్ ఇఫ్ యూ విల్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ ఈ ఇఫ్ షీ ఆర్ హీ ఈటింగ్ సమ్థింగ్ like ice cream or something if they are doing something whether it is wrong or good but automatically you also feel in your li- in you in you in yourself if i will do like that if i will taste it how is it let me go and taste it let me go and do it like that kind of you know things will come into you థాట్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్ నీ మనస్సులోకి అటువంటి ఆలోచనలు వస్తాయి అబ్బా నేను కూడా ఒకసారి చేస్తే ఎలా ఉంటుంది నేను కూడా ఒకసారి తాగితే ఎలా ఉంటుంది లేదా నేను ఒకసారి తింటే ఎలా ఉంటుంది అది చూడాలి అంటే నువ్వు చూసిన దాన్ని ఏమవుతుందంటే ఈ ఈ ఈ ఈ శరీరం ఏం చేస్తుంది అంటే నిన్ను ఈడ్చుకుపోవాలని చూస్తుంది ఈ శరీరం ఏం చేస్తుంది అంటే నువ్వు కూడా ఒకసారి వెళ్ళి చూడు అని చి నిన్ను ప్రేరేపిస్తుంది ప్రియా దైవుని బిడ్డల కారణం ఇది మట్టితో చేయబడినది మట్టితో చేయబడిన ఈ శరీరం మట్టితో చేయబడిన ఈ శరీరం మనం ఎప్పటికప్పుడు గనక దీన్ని మనం జయించకపోతే ఈ శరీరంతో మనం పోరాడకపోతే ఇది ఏం చేస్తుందంటే నిన్ను పాపం చేయడానికి ఎక్కువగా ప్రేరేపిస్తుంది పరిశుద్ధ గ్రంథమునందు మనం ఆది కాండ ముందు గమనించినట్లయితే మన పితృలైనటువంటి అవ్వ ఆదము జీవితాల్లో చూడండి అవ్వ వాస్తవంగా పిల్లరా ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా తన భర్తతో ఉండేటువంటి ఈమె ఒకరోజున ఒంటరిగా కనబడింది సర్పానికి 
అపవాదికి వాడు వచ్చి అంటున్నాడు ఇదిగో తోట మధ్యన ఉన్నటువంటి ఆ చెట్ల ఫలములు మంచి తెల్ తెల్ మంచి చెడ్డలు తెలివినించే వృక్ష ఫలములు ఏవైతే దేవుడు తినొద్దు అని చెప్పాడో వాటిని చూపిస్తున్నాడు దగ్గరగా తీసుకొచ్చి అవి ఎంత కన్నులకి ఎలా కనబడ్డాయంట ఆమెకి చాలా రమ్యమైనవిగా కనబడ్డాయంట నిజంగా ప్రియా దేవుని బిళ్ళరా నిన్నుందు నా ముందు ఇలాగే ఈ లోకంలో ఈ రంగుల వలయంలో ఈ పాపపు లోకంలో నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఒక నిజమైన క్రైస్తవుడిగా నువ్వు ఒక మంచి పోరాటం చేయాలని సిద్ధపడిన ఆ క్షణం నుండి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామంలో నువ్వు బాప్తిస్మం పొంది ప్రభువులో సాగాలని నిర్ణయం తీసుకున్న ఆ క్షణం నుండి ఏవైతే నీకు ఇష్టమో ఇంతకుముందు ఏవైతే నువ్వు చేయలేకపోయావో అది ఏదైనా కావచ్చు అవి నీ ముందుకు తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు పెట్టేది ఎందుకో తెలుసా నిన్ను దేవుని సన్నిధికి దూరం చేయడానికి ఇప్పుడు చేయడానికి నీకు అవకాశం ఇచ్చింది అలాంటప్పుడు నువ్వేం చేయాలి నేనేం చేయాలంటే మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రియులరా ఒక మంచి సైనికునిలా మనం ఏమాత్రము కూడా విడిచిపెట్టిన ఆ పాపాన్ని విడిచిపెట్టిన ఆ లోక సంబంధమైన జీవితం వైపు మరలా చూడకుండా ముందుకు సాగిపోవాలి పోరాడుతూ ఇక్కడ అపోస్టుడైన పౌలు అంటూ ఉన్నాడు చాలా స్పష్టంగా ఇదిగో వేరొక నియమము నా అవయవములలో ఉన్నట్టు నాకు కనబడుచున్నది అది నా మనస్సు నందున్న ధర్మశాస్త్రముతో పోరాడుచు నా అవయవములలో ఉన్న పాప నియమమునకు నన్ను చెరపట్టి లోబరుచుచున్నది అయ్యో నేనెంత దౌర్భాగ్యుడను ఇట్టి మరణమునకు లోనగు శరీరముల నుండి నన్ను ఎవ్వడు విడిపించను ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఆశయాలతో నువ్వు ఏడుపబడకుండా నీ అపరాధముల చేతను పాపముల చేతను చచ్చివారై ఉన్నటువంటి నీ కొరకు నా కొరకు మన కొరకు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి సిలువులో కర్చిన తన పరిశుద్ధ రక్తములు కడగబడనంత వరకు నిన్ను నన్ను మనల్ని మనం హృదయపూర్వకంగా సజీవ యాగంగా ఆ ప్ర ఆ ప్రభువుకు అప్పగించుకొనకపోతే ఒక అర్పణగా మనము ఈ శరీరాన్ని జయించలేము ఈ శరీరముకు కలిగిన ఈ మరణము నుండి విడిపించగలిగిన వాడు ఒక్కడే ఉన్నాడు ఆయన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు ప్రియులరా మనం ఒకటి గమనించాలి ఈ మన ఈ అంశం ఏమంటే ద ఫైట్ ఒక మంచి ఒక పోరాటం ఈ పోరాటం అనేటువంటిది ఒక నిజమైన క్రైస్తవ్యం అంటేనే ఒక పోరాటం అనేది మనకు తెలియజేస్తుంది రెండు మనం పోరాడవలసింది మొదటిగా మన శరీరంతో పోరాడాలని ఇక్కడ అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు తనంటున్న వాక్యంలో తనంటున్న ఆ మాటల ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది రెండవదిగా ప్రభువులందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనం పోరాడవలసింది ఎవరితోనంటే మొదటిగా మనం శరీరంతో పోరాడాలి పోరాడవలసిన వారమే ఉన్నాం రెండవదిగా మనం మనం ఈ లోకంతో పోరాడాలి ఆమెన్ చదువుదామా యాకోబ్ రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం యాకోబ్ రాసినటువంటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినాన్ని మనం గమనించినట్లయితే వ్యభిచారుణులారా ఈ లోక స్నేహము దేవునితో వైరమని మీరెరుగరా ఆమెన్ దేవునికి స్తోద్ర లోక విషయముల మీద ఉన్న ప్రేమ ఆ మరియు ఆ రహస్య లోక ఆశలు ఏవైతే ఉన్నాయో మనలో ఆ ఆశలతో మనం పోరాడవలసిన వారమై ఉన్నాం లోక సంబంధమైన వాటి మీద వేటి మీద అయితే నువ్వు ప్రేమను పెంచుకున్నావో నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఒకవేళ డబ్బు మీద ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలం మన దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఈ లోక సంబంధమైనవి ఏదైనా కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బీ ఇట్ కుడ్ బీ ఆర్ ఇట్ షుడ్ బీ if it is belongs to the world definitely my dear brother and sister you need to find with that thing in your life especially in your spiritual life me and you we are all need to fight with that otherwise uh, there is a 100% chance and danger for your life to be tempted and to be fall in, into the sin it, it will make you separate from god and in his from his presence my dear brother edaithe ninnu devuni sannidhi nundi devuni yaddu nundi dooram chesestundo aa paapamulo padataniki nu edaithe ee loka sambandhamaina vaati meda premana penchukunnavo ishta padutunnavo kavalanukuntunnavo adi ninnu poorthiga devuniki dooram chesestundi kabatti na priya sahodrudu sahodri odi kala samayam nandu devuni vakyam nundu na priya devuni vidlara manam andrumunu kuda emi cheyavalsina varamai unnamo ante mana poorata mundu oka nijamaina christuvudi ganu poorataam cheyala anukunte ఒక నిజమైన క్రైస్తవుడిగా క్రీస్తు కొరకు నిలబడాలి అనుకుంటే మనందరమును చేయవలసిన పని మొదటిగా మనం మన శరీరంతో పోరాడాలి రెండవదిగా మనం ఈ లోకంతో పోరాడాలి లోక స్నేహంతో పోరాడాలి ఎందుకంటే నువ్వు లోకంతో స్నేహం చేస్తూ ఒకవైపు ఒక ఒక కాలు ఒక పడవలో మరొక కాలు మరొక పడవలో పెడితే నీ గమ్యం ఎటు కానరాకుండా పోతుంది మధ్యలో పడిపోతావు ఎక్కడికి పోవు నీ ప్రాణం పోద్దే నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఉంటే వెచ్చగానైనా ఉండాలి మనం లేదా చల్లగానైనా ఉండాలి నుల్లు వెచ్చని స్థితిలో ఉండకూడదని దేవుని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉంది ఉదయ కాల సమయం నుండి వాక్యం వింటున్న దేవుని పెట్టలారా మనం ఒక్కసారి మనల్ని మనం మన జీవితాలను పరీక్షించుకుందాం వేర్ వీఆర్ హౌ వీఆర్ లివింగ్ 
Am I living according to the word of God? Are you living according to the word of God? You need to, I need to examine ourselves this morning, my dear brother and sister. Nenu Devani Wakyan Saranga Jivistu Vana Naleda. Nenu Devani Wakyan Globadi Brathutu Nana Leda. Manal Manam Yodi Kalamandu Parikshin Chikols Nuvarmai. Parishal Nujas Kols Nuvarmai Onam. Okasari Alochin Chadam Priya Devani Bedlara. Iloka Snehaman at Wendy. Devani to Wiremani Manaka Chalas Pastanga Devani Wakyam Shalavistu Vande. Ante Gadu, Napriya Devani Bedlara. Manangaman Shunat Lete. Ehon Ras Nat Wendy Madri Patrika. Renda Jam Padihan Ochina Manaman Shadunat Lete. Akhiri tiga bende. Ia lokum na inanu, lokum lo unna wati na inanu, premin pakudi. Yawa da inanu, lokum nu premin cni adala, tantri prema wanilo nondo do. Amen. Induku na priya sahodri da priya sahodri, manamu lokum nu premin cni kuar di ande, kuar do ande. Induku lokum to manam pora dali ande, lokum to ganak nu snehan ceste, lokum nu nilo ganak rani ceste, niu nenu manam emai potam ande, dewi ni preman nu leni war emai potam, dewi ni sani diku dor emai potam. Oksaer alu cidam prila ra, manamu pudu i lokum ane tuan di prila ra, wakas samudrum, i lokum ane tuan di wakas samudrum, mana jiwit mana i lokum ane tuan di wakas samudrum lo, i lokum anta kuar Papa mu tu kurang guna tuan dia kos samudra mide. Mana jiwu tu mana padawa? Mana perayaan istu tuan dia padawa? Padawa samudra mulu guna tu warake. Ah samudra mulu guna niru padawa lalu guna tu warake safe ga untuk ni kadang ni. One sokka sari guna kaya kadai na chillu padi, bedjam padi. Ah padawa lalu guna kaya nilu rawat modal beri tu. Emai potu tuan dia padawa kunching 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 ga munig potu ni. Tadwara ah padawa pramada ni gure dandu guna rendah cini potar. Mana hati jiu tu guna antena priya dewi ni bilara. Ibu dek kalas samai mandu dewi ni waktu mana mentu nanti mentu ni bu neno. Tandiri Kumara Parishuddhat mandu bap nama mandu baptis mandu ponde. Prabu ni Yesus Kristu nara rakshakuri ga anggi kerinci. Roshmu galigi nara bakti. Prabu kor kor Saya lain itu yang dicipta. Maka dengan mana ni cipta itu, sempurna mana samarpan itu. Ia lakukan itu pora datang ini. Ia lakukan senyum itu nuh pora datang ini. Syarikat itu pora datang ini. Nih nih usia itu pergi ke nampu. Nih bu nih nu korang cahaya jagat itu kawan dalai. Nih nanti untuk pria dewa ni bilalah. Ia lakukan itu untuk mana mat lada dengan kau. Mana iru pergi baru itu mana mat lada lagi. Senyum yang kawan dalai. But kani Yesus Kristu Prabu baru aku cakap ni madri cipin cahdo. Ani ekku buka garipin dah. Samaya ni popul itu nuh sungkur itu nuh webicara itu nuh. But kani wah Wari madu pun nak pergi, wari tu kalau sebon jenis nak pergi, try gina pergi, wari tu kalau sebenar ni drinch nak pergi korang, yakkada yepudu korang, papa mana waru jenis apa apa pun kriyalan orang ini jatuh lalu ni kerana cina wari ga. Aina mana ku kanan barat leh itu. Ante dua orang awal nado watik. Mana mundur nato twenty. Apa rugu pandu mandu. Waka manci sign ku ni vale. I atma samband mana yod bumi lo. Manam porad tu nama le da. Ni syariran tu nu porad tu mande. Ni syariran ni niu nenu. Naga gugut ku vale preila ra. Ini mati tu cebel nadi. Ni lok samband mana watik ni coda gane. Waka sar just allu cincun le. Cinta pon de awal nena mana mundur tu intun de. Le da ante cinta kaya nadi intun de. Ok ice cream ni entah ni, automatic game itu tu dalam sah, choose tu nanti note lo lala jalan mori di, awak ni kata ni, mana noru uru potun de, adi alang di di mana ini swabam, ini syarikat swabam, anda ke Yesus Kristu, Prabu Waru, ya mantu nara ni, ibu dekala sami mandu, tan wakin dua ratus lima puluh tujuh ni kos sakti memande, ok ni juma ini Kristu uri gani wu, jiwin sali ande, ni juma ini Kristu mana tu mandu, ok pora tu mani, a pora tu mlo nuni syarikat tu pora dale, a swa syarikat a shlevai tu mani yo, netra shlevai tu mani yo, lok saman tu mani Twenty snare home, Papulu Togani, Papa Pukriel Togani, Yeloka Samana Vatima, the way to me the Niku Pramana, Estomona Nakuna, what in my main child and the Prabhu Kork Vichpe Tale. You pray the man what in Vichpertamo, what in Vudlipit Sastamo, Prabhu Mahimar the May, Apudu, Manam, Manchi Sainukuniga, Poradagal, Poradagal Gutam, Manasheri Medaman Viji Mundundi, Yeloka Snare home, Devunto, Wire Manitel Skuna, Nivune no. Ia lokas saman dengan wajib mana sih itu nolak kalau guna korang tu. Yang dekat depan lara, ni buk bunte, wacaga guna le. Leda, cahaga guna le. Karena nuli wacan sih itu lama tanah antara matram dewu itu ummi wajah tanah itu nadeu. Wadai kalas sami mandu manal le mano, parishal no jess kondam, parikshin c kondam. Ekor cahlas pastinga yehono, rasnat mandi, ayko madur patrik lor, rendah wajib amlo, padihan wacan lor, cahlas pastinga nanti nadeu. Ia lokum na inano, lokum lo unna wati na inano. Premin pakudi, jawab aja nana loko kamu premin cerita ada lah, tantri prema wani lo, wonder do, ada riti kah manam, Romil kurasan patri kah panen doa jam rendah wujudnya manang kamen cerita ni lete, akda, miru, i loko Maria dano, anusar impaka, amen, hallelujah, intan tadi manam, i loko Maria dano, anusar inch kordo, tak sari, kordi buruk enggak, 
పరిశీలన చేసుకో నా ప్రియ సహోదరి ఓ ప్రియ విశ్వాసి నువ్వు లోక మర్యాదను అనుసరించి నరుస్తున్నావా లోక ఆచారాలను సాంప్రదాయాలను విడిచిపెట్టి వాక్యానుసారంగా జీవిస్తూ ఉన్నావా ఎందుకు ఒక సావుకుడిగా యాజ్ ఎ పాస్టర్ ఒక కాపరిగా సంఘానికి నేను అనుభవపూర్వకంగా చూస్తున్న విషయాలు మీతో మాట్లాడుతున్నానండి వారి కుమార్తెకు పెళ్లి చేయాలంటే కొడుకుకు పెళ్లి చేయాలంటే వీరు పాస్ట్ గారి ఆలోచన విడిచిపెట్టి ఎవరి దగ్గరకో పరుగులు పెడుతున్నారు ముహూర్తాలు పెట్టించడానికి ఒక ఇల్లు కట్టడానికి శంకుస్థాపన చేయడానికి ఎవరి దగ్గరకో పరుగులు పెడుతున్నారు వాస్తును చూపించాలని వారు ఎవరు ఎవరంటే ఏసే రక్తంలో కడగబడి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మనామంలో బాప్తిస్మం పొంది పేరుకు క్రైస్తవులుగా పిలవబడుతున్న నామకార్థ క్రైస్తవులు అటువంటి వారి బట్టి దేవుని నమ్మానికి మహిమ కలుగుతుంది అనుకుంటున్నారా ప్రియులరా వారు ఎంత మాత్రం కూడా దేవుని నమ్మానికి మహిమను తేలేరు అందు మహిమకు బదులుగా దేవుని నమ్మానికి అవమానం కలుగుతుంది అటువంటి వారిని బట్టి ఉదయకాల సమయం మంది అపస్తుడైన పౌలు ఆనాడు రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రికలో సెలవిచ్చున్నట్లుగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో మన అందరితో మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమిటంటే వన్స్ యు ఆర్ సపరేటెడ్ from the sin or from the traditions of this world you have to maintain until the last breath of your life on this earth that kind of, that dedication that you have in the beginning of your spiritual journey ni aatma sambandhamaina jeevitham yokka prarambhamlo nuvu kaligina aa ప్రతిష్ట ఆ ఆ యొక్క ఆ యొక్క డెడికేషన్ ఏదైతే ఉందో నువ్వు చేసుకున్న ఆ తీర్మానం ఏదైతే ఉందో ఈ భూమి మీద నీ చివరి శ్వాస ఆగిపోయే వరకు కూడా నీవు నేను కలిగి ఉండాలి దాన్ని విడిచిపెట్టకూడదు ఆ లోక ఆచారాల ప్రకారం మనం బ్రతకకూడదండి అందరూ వెళుతున్నారు కదండి అందరూ చేస్తున్నారు కదండి అమ్మ వారందరూ లోకస్తులు కానీ నువ్వు వేసే రక్తంలో కడగబడిన పెట్టవు నీకు వారికి ఇంకా తేడా ఏముందే ఏ పాస్టర్ గారు బైబిల్ ఏం చెబుతుంది ప్రియులారా ఏదన్నా ఒక్కరోజు ఈరోజు అమావాస్య లేదంటే ఈరోజు పౌర్ణమి ఇది మంచిది కాదు ఇది చెడ్డది అని కానీ బైబిల్ ఎక్కడన్నా ఉందా ప్రతిరోజు మంచిది 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 అన్నాడు ఆయన ఆది కాండ నుంచి చదవండి ఒకటో అధ్యాయాన్ని చాలా స్పష్టంగా యేసుక్రీస్తు తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు సృష్టిని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు ప్రతిరోజును కూడా మంచిదిగా చూచాడు ఆయన ఏ రోజు కూడా చెడ్డది అన్న మాట ఆయన లేదు అలాంటప్పుడు మనం ఎందుకు బల్లి పడితేనేమో దోషం ఆ గుమ్మును బంగారం పట్టుకోవడానికి చూస్తారు ఎదుగు నల్ల పిల్లలు వస్తే ఎదురుగా నల్ల పిల్లలు వస్తే అశుభం అని చెప్పి పని ఆ పనిలో వెళ్ళ రాగిపోతారు ఎవరైనా ఒక విధవరాలు భర్త లేనటువంటి స్త్రీ కనుక ఎదురొస్తుంటే ఆమె ఎదురు వస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఆగిపోతారు పనికి వెళ్ళే పని జరగదని చెప్పి మళ్ళీ ఎదురు రమ్మని చెబుతూ ఉంటారు ఇష్టమైన వాళ్ళని పనికి వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి ఎదురు వస్తే ఏదో జరిగిద్దని ఇవన్నీ ప్రియులరా లోక సంబంధమైనవి లోక సంబంధమైనటువంటి స్నేహం అంటే ఇదే ఇలాంటి వాటిని నీ జీవితంలో కలిగి నువ్వు ప్రభువుకు ప్రార్థన చేస్తూ నాకు నిత్య జీవం కావాలి ప్రభువు నీ కోసం నేను ఒక మంచి క్రైస్తవుడిగా బ్రతకాలి ఒక మంచి పోరాటం చేసి ఒక మంచి సైనికునిగా నేను ఉండాలి అంటే ఎలా కుదురుతుంది అందుకే అంటున్నాడు ఆయన ఉదయకాల సమయం అందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నిజమైన క్రైస్తవ్యం అంటే పోరాటం నువ్వు నేను చేయాల్సిన పోరాటం ఇలాంటి లోక సంబంధమైనటువంటి స్నేహంతో విడిచిపెట్టి దాంతో మనం పోరాడాలి అటువంటి వాటి జోలికి మనం వెళ్ళకూడదు నేను యేసు క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన వ్యక్తిని వాక్యానుసారంగా జీవిస్తా ఇల్లు కడుతున్నా నా మా పాస్టర్ గారిని పిలిపించి ప్రార్థన చేయించుకుంటా ఏదన్నా శంకుస్థాపన మా పాస్టర్ గారిని పిలిచి ప్రార్థన చేయించుకుంటా ప్రార్థనతో మొదలు పెడతా ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ జస్ట్ కాల్ యువర్ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ ద పాస్టర్ ఆఫ్ యువర్ చర్చ్ అండ్ ఆస్క్ హిమ్ టు ప్రే త్రూ హిస్ ప్రేయర్ ఇఫ్ యూ విల్ స్టార్ట్ ద స్టార్ట్ దట్ వర్క్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ డెఫినెట్లీ దేర్ విల్ బి ఏ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ జీజస్ నేమ్ మై డియర్ బ్రదర్ యూ విల్ రిసీవ్ ఇట్ విత్ ఫెయిత్ విశ్వాసంతో ఖచ్చితంగా నువ్వు పొందుకుంటా నీ సావుకు నీ సావుకురాలను ఇంటికి పిలిపించుకో చక్క ప్రార్థన పెట్టుకో సంఘాన్ని పిలిపించు ప్రార్థన చేయించుకో ప్రార్థనతో మొదలుపెట్టు ఏ సై నామంలో ఏ పనైనా అక్కడ నువ్వు చక్కగా ఒక మాదిరిని చూపిన వ్యక్తి పోతో నీ ద్వారా పది మందికి సువార్త ప్రకటింపబడిద్ది ఏసే నామానికి మహిమ కలిగిద్ది అంతేగాని దయచేసి ప్రియ క్రైస్తవులారా ప్రియ విశ్వాసులారా దేవుని నమ్ముకున్న దేవుని బిడ్డలారా లోక సంబంధమైన వాటి వైపు వెళ్ళొద్దు ఎందుకంటే నువ్వు లోకంతో పోరాటం చేయాలని దేవుని వాక్యం చెల్విస్తుంది లోక స్నేహం కనుక నీలో ఉంటే లోకమందు నువ్వు ఏవైనా నీలో నాలో ఉంటే అవి మూఢ నమ్మకాలే కావచ్చు ఆచారాలే కావచ్చు సాంప్రదాయాలే కావచ్చు వాటిని కనుక నీలో పెట్టుకుంటూ నువ్వు దేవునికి శత్రువే తప్ప దేవునితో వైరమే తప్ప నీకు దేవుని అద్దు నుండి ఆశీర్వాదాలు ఏ మాత్రం కూడా రావు కాబట్టి ఉదయ కాలం నీ వాటిలో విన్న దేవుని బిడ్డలు విన్న మనం అందరం ఒకసారి మనల్ని మనం పరీక్షించుకుని ప్రభు కృపలో ముందుకు సాగుదాం ప్రభు చిత్తమైన ఈ అంశాన్ని మరల మనం కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దేవుడి మాటలు మన అందరూ వినికి దీవించి ఆస్వాదించడం కాక ఆమెన్ మహాగణుడైన దేవ మహోన్నతుడైన తండ్రి ఉదయ కాలం మనం విత్తబడిన జీవం కలిగిన మాటలు మాలో నాలో అందరిలో ముప్పై దం